Hello everyone. I am Rahul. Welcome to Rombos Education. Nammal inna Rombos Education lode nammal inna padikuvan poonda the structure of Indian banking. Indian banking in the structure. Ado va enda ana banking. Ado vale ne Indian bankal aedilan tarathirulla bankal ana India nilayilulla the. Ado vale ne ainte function sendalla vaan. Enu lode detail study ana nammal inni vade narthuam poonda the. Namma kariyan ne anale bankal nora menda ana nammal ka podye ഒരു ധനകാര്യ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വായ്പകൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കുകളെ പലപ്പോഴും സമീപിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ ബാങ്കുകളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എല്ലാ ബാങ്കിൻ്റെയും ധർമ്മം നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ലോണുകൾ തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണോ ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എത്ര തരം ബാങ്കുകളാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക് നമുക്ക് ഏഴ് തരം ബാങ്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി എന്നാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ദ ബാങ്ക് ഈസ് ബാങ്ക് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ദെൻ തേർഡ് വൺ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് then developmental bank then scheduled bank and non scheduled bank ingane eedu tharam bankal aanu pradhanamayittum namukku bankal namukku tharandirikkumbol eedu tharam bankal aayittu tharandirikkam namukku ooronu endha annulladhu namukku nokka first one central bank central bank is the apex monetary authority of india india il endana apex monetary authority aanu endu nanu central bank ennu parane it manages country's money supply രാജ്യത്തിൻ്റെ മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എന്നിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻ മണി ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്താണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ മണി ലെൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണം അഥവാ ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കടം കൊടുക്കുന്നു ആർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പബ്ലിക്കിന് എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്താണ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് തുക കടം കൊടുക്കുകയും പണം കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ദിസ് ബാങ്ക് വെയർ ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ അധികം ഷെയർ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് എങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ആണ് എങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് അറ്റ്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദ ബാങ്ക് ദാറ്റ് ഓൺസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ദ ബാങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഓൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ എന്താണ് ഒരു ഭരണ സംഘടന കാണും ആ ഭരണ സംഘടന അംഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്താണ് ആ ഭരണ ആ ഒരു നിശ്ചിത ആളുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വോട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഒരു ആ സൊസൈറ്റിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇതെന്താണ് ഇസ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ബാക്കി ബാങ്കുകളുടെ എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് അതെ മിക്കതും എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് മെയിൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്താണ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അവരുടെ
പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് ഫേംസിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ്സിനും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബാങ്ക്സ് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐയുടെ ദ ബാങ്ക് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആക്ട് എന്താണ് ആർ ബി ഐ ആക്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്കുകളാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് അവരുടെ മിനിമം പേഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് മിനിമം പേഡ് ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് ലക്ഷമെങ്കിലും വേണം ആർക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് തന്നെ എത്രാമത്തെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ദ ബാങ്ക് ഈസ് നോട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആക്ട് എന്താണ് ആർ ബി ഐ ആക്ടിൽ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ബാങ്കുകൾ അപ്പൊ എന്താ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ ഏതാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെടാത്ത ബാങ്കുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവരുടെ മിനിമം റിസർവ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ആയിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ലാക്ക് എന്താ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കുറവ് മതി അവരുടെ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കുറവ് മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം എത്ര ഏഴ് ബാങ്കുകളെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടു നമ്മൾ ഏഴെണ്ണം കണ്ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ദ ആർ ബി ഐ ഏതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ വൺ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആണ് എന്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഏത് ആക്ടും പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആർ ആർ ബി ഐ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ പ്രകാരം എന്നാണ് ആർ ബി ഐ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഓക്കെ ഇനിയും ആരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഏത് കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ മൂലമാണ് ആർ ബി ഐ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹിൽടോൺ എൻ കമ്മീഷൻ ദ ഹിൽടോൺ എൻ കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് എന്ത് ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വരാൻ കാരണം വന്നത് അപ്പോൾ ഹിൽടോൺ എൻ കമ്മീഷനോട് ഓർത്തിരിക്കണം ഏത് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഹിൽടോൺ എൻ കമ്മീഷൻ ഹിൽടോങ് എൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എന്താണ് ദ റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എന്താണ് റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഹിൽടോങ് കമ്മീഷൻ തന്നെയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ദെൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കായ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ റുപ്പി ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ബുക്കിലെ ഒരു ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് ബുക്കാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പുറകെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ റുപ്പീസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ആരുടെയാണ് ബുക്ക് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ എന്നാണ് ബുക്കിൻ്റെ ഡേറ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓർത്തോളണം ആർ ബി ഐയുടെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ നാഷണലൈസേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ എന്താവുന്നു ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന നാഷണലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എന്താവുന്നു ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിട്ട് ആർ ബി ഐ സ്ഥാപിതം ആവുന്നു ദെൻ ആർ ബി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എംബ്ലം ഒരു പ്ലാം ട്രീയും ദിസ് ലൈക്ക് ദെൻ ഒരു ടൈഗറുമാണ് ആർ ബി ഐയുടെ എൺപളം ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ആർ ബി ഐയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കലണ്ടർ ഇയർ അല്ലേ എന്നോട്ടാണ് ജാനുവരി വൺ ടു ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം എന്നോട്ടാണ് ഏപ്രിൽ വൺ ടു മാർച്ച് തേർട്ടി വ